Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili öyle haberlerim var ki gel de bu videoya like atma. Bu haberlerin şerefine sizlerden en az 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Yapabiliriz, başarabiliriz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi efsane haberlere. Evet canlar önceki videolarımda sizlere şampiyona kostümlerinin tek tek oyunumuza geleceğini söylemiştim. Assassin ki gelmişti ve şu anda da oyunumuzda Lancelot'un şampiyona kostüm var. Market alanından hem kostüm hem de efektlerin olduğu sandığı indirim kuponlarını kullanarak alabiliyorsunuz. M5 etkinliği bitmeden Herit kahramanının da şampiyona kostümü oyunumuza gelecek. Chu'nun kostümü olmayacak. Chu'nun kostümünü bir daha 2024 yılının ortalarına doğru filan ancak görürüz diye düşünüyorum ama gelişme oldukça sizlere bilgisini vereceğim. Örtülü gök dile yetkinliğinin Part 2 Premium tedariğinin bu ayın 18'inde cumartesi günü geleceğini biliyoruz arkadaşlar ama görevleri bilmiyorduk. Şimdi onlarla ilgili bilgi vereyim. Eğer Mobile Legends oyunu herhangi bir değişiklik yapmazsa oyuna giriş yaparak bir bilet, herhangi bir elmas yüklemesi yaparak bir bilet, 50 elmas yüklemesi yaparak ekranda görmüş olduğunuz çerçeveyi 100 elmas yükleyerek 2 bilet, 350 elmas yükleyerek 3 bilet, 500 elmas yükleyerek 3 bilet daha 1000 elmas yükleyerek 3 bilet daha 1000 elmas yüklediğinizde altındaki bütün elmas yükleme görevlerini yapmış oluyorsunuz. 100 elmas harcayarak 1 bilet, 250 elmas harcayarak 2 bilet, 500 elmas harcayarak 2 bilet daha, 1000 elmas harcayarak 3 bilet daha alıyoruz ve totalde 21 bilet almış olacağız. Evet arkadaşlar Mobile Legends oyunu herhangi bir değişiklik yapmazsa Van Van 11 11'in Part 2 Premium tedarik etkinliğinden 21 bilet almış olacağız. Toplamış olduğumuz biletler bu alanda çekilişler yaparak etkinlik mağazasındaki kostümleri almaya çalışacağız. Şimdiden hepinize bol şans. Exorcist etkinliğinin ne zaman geleceği sonunda kesinleşti. Önümüzdeki ayın 9'unda gelecek olan Misspenders etkinliği bittikten sonra Exorcist etkinliği oyunumuzda olacak. 9'unda gelecek olan etkinlik 2024 yılının Ocak ayının 7'sinde bitecek arkadaşlar. Bu etkinlik bittikten sonra da Ocak ayı içerisinde yeni egzorsiz kostümleriyle birlikte egzorsizler etkinliğini oyunumuzda göreceğiz. Egzorsizler etkinliğiyle birlikte sürpriz kutu etkinliği de oyunumuza gelecek. Hemen sürpriz kutu ile ilgili detayları vereyim. Sürpriz kutu etkinliği oyunumuza geldiğinde ekstra bir etkinlik daha olacak. Etkinlikte parçaları toplayacağız. Toplamış olduğumuz parçaları bir normal bilet, iki gelişmiş bilet takas ederek bu alanda bir spesyal ki de epik çevirme yapacağız. Çevirmelerden ekranda görmüş olduğunuz gibi şahane kostümleri, kolektör kostümlerini çıkartmaya çalışacağız. Sizde olan kostümler sonsuzluk taşına dönüşecek. Biriktirmiş olduğunuz sonsuzluk taşlarıyla birlikte ödül havuzundan istemiş olduğunuz kolektör kostümünü ya da diğer kostümleri alabileceksiniz. Parti kutusu etkinlikleriyle ilgili daha fazla detay vermek istiyorum. Çünkü bu etkinlikler oyunumuza İki kez gelecek arkadaşlar. Bir tanesi Ocak ayının başlarında gelecek. Normal sürpriz kutu etkinliği olarak. Bir de ekranda gördüğünüz gibi Mobile Legends oyunu Sevgililer Günü kutusu etkinliğini de 14 Şubat'ta tekrardan getirebilir arkadaşlar. Bu kesin bir bilgi değil ama çok yüksek bir ihtimalle getirecek ve o kutunun içerisinde ödül havuzunda Sevgililer Günü kostümleri olacak. Elit kostümler, spesyaller ve diğer değerli kostümler de olacak. Bilginiz olsun. Kutu etkinlikleri ile ilgili farklı detaylar muhakkak çıkacaktır. Tüm detayları A'dan Z'ye sizlere veriyor olacağım. Diğer videolarda ama Sevgililer günü kutusu etkinliği gelirse o etkinliğin ödül havuzu baya bir mükemmel arkadaşlar. Öyle böyle değil zaten ekranda görüyorsunuz. İnşallah gelir. Biliyorsunuz yakın zamanda oyunumuzda parlayan yıldız etkinliği vardı. Bu etkinlikte çekilişleri yaparak Granger kahramanını kostümünü almıştık. Hatta etkinlikle ilgili Farklı etkinlikler de gelmişti. Premium tedarik etkinlikleri gelmişti. Aynı olay yakın zaman içerisinde Leste kahramanının kutsal ajan kostümüyle ilgili de olacak. Mantık birebir aynı olacak gibi. Zaten değişiklikler olunca sizlere gerekli bilgileri vereceğim arkadaşlar. Leste kahramanının kutsal ajan kostümünü alacağınız bir etkinlik yakın zaman içerisinde oyunumuza gelecek. Gereken detayları sizlere vereceğim. Selena kahramanının bu kostümünü soran birçok kişi olduğu için buraya eklemek durumunda kaldım. Arkadaşlar Sizler de görüyorsunuz zaten Mobile Legends oyunu tanıttığı kostümleri yavaş yavaş oyunumuza getirmeye başladı. Selena Kahramanlı kostümü de tanıtılan kostümler arasındaydı. Süre sınırlı epik olarak onun da gelmesi an meselesi. En son form verilerine baktığımız zaman bu yıl içerisinde Aralık ayı içerisinde 
kostüm oyunumuzda olacaktı. O zamanı bekleyelim. Zaten farklı gelişmeler olursa çekeceğim yeni videoları ekleyip sizlere gereken bilgilendirmeyi yapacağım. Yeni yılla birlikte oyunumuzda muhtemel göreceğimiz yıldız üyelik kostümleri ekranda görmüş olduğunuz gibi Poğuz Kahraman'ın yıldız üyelik kostümünü sonunda göreceğiz. Aynı şekilde Helkurt Kahraman'ın yıldız üyelik kostümünü sonunda göreceğiz. Julian'ı biliyorsunuz Badank Lila kostümleri olacak. Zevyer'ı da söylemiştik ve artı olarak Zax Kahraman'ın da Yıldız Eylik kostümünü yeni yılda oyunumuza göreceğiz. Şu ana kadar sizlere birçok team kostümü hakkında bilgi verdik. Daha o kostümlerin ne olacağı belli değilken Mobile Legends oyunu yeni bir timi daha duyurdu bizlere. Ekranda görmüş olduğumuz kostümlere baktığımız zaman bu zamana kadar gelen timlerden çok farklı bir tim olacağını Az çok anlamışsınızdır. Bu timin içerisinde Dairit Kahraman'ın kostümü ekranın üst kısmında gördüğünüz gibi olacak. Benedetta'nın kostümü ise alt tarafta. Ekranın üst kısmında gördüğünüz Moskov Kahraman'ın kostümü. Alt kısımdaki ise Hilda Kahraman'ın kostümü olacak. Ve bu da Julian Kahraman'ın kostümü olacak. Yani Julian'a baya bir kostüm geliyor arkadaşlar hayırdır ya. Sizler böyle kostümlerin oyunumuza gelmesini istiyor musunuz? Kostümleri nasıl buldunuz? Lütfen yorumda belirtin. Freya kahramanına gelecek olan bu legend kostümle ilgili geçtiğimiz videolarda bilgi vermiştim. Kostümün nereye geleceği belli oldu arkadaşlar. Kostüm büyülü çarka gelecek. Yani büyülü çark iksirlerinizle birlikte yapmış olduğunuz çevirmeler sonucunda biriktirmiş olduğunuz büyü çekirdekleriyle birlikte Freya'nın bu kostümünü alabileceksiniz. Kostümün geliş tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yok. 2024 yılı içerisinde gelecek ve Mobile Legends oyununun kostümün gelişini çok uzatacağını düşünmüyorum. Çünkü 2024 yılı içerisinde farklı legend kostümler de gelecek. Onların bilgisini de diğer videolarda sizlere vereceğim. Mobile Legends oyunu Beatrix kostüm anketini yeniden gündeme getirdi. Ekranda görmüş olduğunuz 4 kostümden birisi kahramanımıza epik bir kostüm olarak gelecek. Gelecek kostümün türünün epik olacağı kesinleşti. Farklı gelişmeler olursa diğer videolarda bilgisini vereceğim. M5 etkinlikleri ile ilgili çok önemli haberlerim var. Ekranda görmüş olduğunuz etkinlik M5 ile birlikte gelecek etkinliğin ödül havuzundan belediğin kostümünü M3'e ait emoji, çerçeve ve diğer efektleri bu etkinlikten alabileceğiz. Yapmamız gereken görevleri tamamlayarak toplamış olduğumuz parçaları bu alanda takas etmek. Bunun yanı sıra oyunumuzdaki etkinlik alanına M5 ile alakalı elmas yükleme etkinliği gelecek. 10 elmastan 5000 elmasa kadar görevler devam ediyor. Bu görevleri yaparak binlerce geçiş ekspresi toplayabileceksiniz. Üst görevleri tamamladığınızda yani 1750 elmas yüklediğinizde o elmasın altındaki Diğer elmas yükleme görevlerini de otomatik tamamlamış oluyorsunuz. Eğer imkanınız varsa M5 ile sağlam level atlamak için bu etkinliği yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir de etkinliğin mağazasında Roger'ın M5 Prime kostümü, M5 Normal kostümü olacak ve bu kostümleri almak için ne kadar paraya ihtiyacımız olduğunu görüyorsunuz. Roger'ın Prime kostümü için 8000 paraya ihtiyacımız var. Burada önemli olan bir M5 parasının kaç elmasa eşit olduğu. Eski etkinliklerde yanlış hatırlamıyorsam bir elmas eşittir bir M5 parasıydı. Eğer böyleyse Roger'ın Prime kostümünü almak için 8000 elmasa ihtiyacınız var. Normal kostüm için 2250 elmas ve diğerlerini de görüyorsunuz. Eğer bu durum farklıysa diğer videolarda bilgisini vereceğim. Eğer M5 etkinliğinin orijinal hali test sunucularına düştüyse yarın güzel bir video sizlerle olacak. Evet canlar önümüzdeki ayın 3'ünde Valentina Kahramanlı kolektör kostüm gelecek. Kolektörleri alternatif olarak San Kufra kolektör kostümleri olacak. Spesyal kostümlerimiz ekranda gördüğünüz gibi bu Bruno Link SS olacak. Elit kostümlerimiz Hanzo Beatrix Kalet olacak. Normal kostümlerimiz Brody Povus Lilo olacak. Etkinliğin diğer ödülleri ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Bunu da etkinliğin tam hali olarak sizlerle paylaşmak istedim. Etkinlik oyunumuza geldiğinde ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun ve etkinlikle ilgili de standart ücretsiz jeton görevlerimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Etkinliğinde genel olarak ödül havuzu bu şekilde olacak. Çevirmeler yaptıkça kazanacağınız ödüller hepsi tek bir ekranda bu şekilde. Transformers etkinliğinde soran birçok kişi oluyordu. Onlar için de araştırma yaptım. Transformers etkinliği 2024 yılında tekrardan oyunumuza gelecek. Hatta Transformers kostümleri yeni Transformers kostümleriyle birlikte gelme ihtimali de varmış arkadaşlar. Yeni Transformers kostümlerinin içerisinde 
Hell Kurt'un Transformers kostümü bile varmış. Nasıl olacağını Transformers izleyenler daha iyi bilir. Bununla ilgili ekstra araştırma yapacağım ama yaptığım mini araştırmada şunu öğrendim. Transformers etkinliği 2024 yılının ilk yarısında yani ilk 6 ayı içerisinde gelecekmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun ilerleyen günlerde daha farklı detaylar olacaktır muhakkak. Araştırıp size de güzel bilgiler veriyor olacağım. MLBBX Kung Fu Panda etkinliği de bu yıl içerisinde oyunumuzda olacak ama geliş tarihi ile ilgili bilgi verilmedi. Etkinlik geldiğinde premium tedariği olacak, sandık olacak sandığın içerisinden bilet alacağız ve ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlık etkinliği de olacak. Arkadaşlarını geri davet ettikçe biletler toplayacaksınız. Bu gerçekten mükemmel bir etkinlikti Kung Fu Panda için. Ücretsiz bayağı bir bilet toplamıştık ve toplamış olduğumuz biletlerle de etkinliğin ödül havuzunda 1x 10x çekilişleri yaparak güzel puanlar toplamaya çalışmıştık arkadaşlar. Aynı etkinlik aynı mantıkta tekrar gelecek. Yeni Kung Fu Panda kostüm falan hiç duymadım araştırmalarımda ama ilerleyen günlerde daha farklı detaylar çıkacağı için bütün hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Kung Fu Panda kostümlerinin severlerine hayırlı olsun diyelim. Sizler de yeni gelecek olan etkinlikte çekilişleri yaparak sevdiğiniz Kung Fu Panda kostümünü alabileceksiniz arkadaşlar. Ringin kostümü de bayağı da iyiymiş ha. Aldım ama özlemişim bu etkinliği arkadaşlar. Bunlar pahalı etkinlikler biliyorsunuz. Çok pahalı, bayağı masraflı etkinlikler. O yüzden ne diyeceğim bilemiyorum. Arkadaşlar KOF etkinliği bomba gibi geliyor. İkinin ödül havuzu ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Birçok kolektör, çark epik, epik, spesyal, elit kostümler, normal kostümler ve büyülü çark iksileri vesaire etkinliğin ödül havuzunda olacak. Bunun yanı sıra KOF etkinliği için premium tedarik de gelecek. Oyuna giriş yaparak herhangi bir elma süklemesi yaparak elma harcayarak toplamış olduğumuz parçalarla birlikte etkinlikte çevirmeler yapabileceğiz. Aynı mantık bingo algoritması olacak. Kostümleri o algoritmayla birlikte almaya çalışacağız. Etkinlik geldiğinde part 1 premium tedarik kesin olacak ama part 2 olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çünkü Mobile Legends oyunu KOF etkinliğini kısa süreliğine oyuna getirme ihtimali varmış ve 2024 yılı içerisinde yeni KOF kostümleri de gelebilirmiş arkadaşlar. Sizlere bu durumu araştıracağım. KOF'la ilgili çok özel bir video yapacağım. Hangi kahramanlara yeni KOF kostümleri gelebilir o kostümleri tanıtacağım. Ve yeni gelecek olan KOF etkinliğinin algoritması ile ilgili bilgiler de vereceğim. Çünkü Mobile Legends oyunu KOF etkinliğine böyle ödül havuzu değil de etkinlik mağazası gibi bir şey ekleyecek. Burada kostümleri çevirme yaptıkça aynı kostüm gelirse parçaya dönüşecek o parçalardan mağazaya girip farklı kostümler farklı eşyalar alabileceksiniz. Böyle bir plan da vardı Mobile Legends oyunun. Tüm bunları araştırıp KOF etkinliği ile ilgili süper bir video çekip sizlerle paylaşacağım. Ama bilmeniz gereken form sitelerindeki son bilgi Mobile Legends oyunu 2024 yılının Ocak ya da Mart ayları içerisinde KOF etkinliğini tekrar getireceği. Olumlu ya da olumsuz farklı gelişmeler olursa sizlere bilgisini vereceğim. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için keyifli güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, buna benzer haberlerden erkenden bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.